Hi viewers, welcome to our channel Home Make is Home. Mini basket, how do you put in this video? I have a color of red and cream color. I have a strap roller and cut it. I have a measurement in this video. I have a measurement in this video. I have a small basket. Now I have a double basket. I have a double basket. Chinna dana suruti kipu orang round shape pora orang la, adunala chinna rounda, ur mohon suhut suhuti kelangan. Ipan do wire ra, ulla vite, ida suhutiu nalla nama, ur timeo, la rende timeo nalla suhuti kipu orang. Nalla tighta purcchu konga inda rolla, illa na holes romba persaero. इंदर राउंड शेप बास्केट रोम्बे इसी फ्रेंड्स नहीं इंदर मारे छिने छिने बास्केट पोट पढ़ाई टिंगे ना पेरी साइज़ पोड़ मोड़े इसी आर को आदेले यो इंदर राउंड शेप बंदे उंगल के रोम्बे इसी आर को नहीं ओवल शेप ले रेक्टैंगल स्क्वायर इंदर मारे ये ला पोड़ मोड़े नरे डाउट्स वरु टर्न बन Ini round shape lah, umur kena problem la. Ini first ini, ini satu round ini complete panai tinginna. Next tu pora dala, rombey easy. Ipana full lah suhuti ita. Suhutan dek apun dek extra erkra wayra, apraman amas sorry gitu kelangan. Pindah perih wayra, satu round na tapeu lor seti, ulla gitu edukra. Aman armla pora na atda. Aduk apama, adat round de tape roll suhuti half round suhutro. Suhuti anda modal pota, wire ke gap kadekyo, anda gap la vite edtinge na, or not muncherla. Normal tape basket na ata ide, shape matunda round dengan, matapadi adai marida na tela me same da. Ipo next round de pora pora, next round ata. Kunci ulah berada tu ke seram mada rukuk. Iden dalu nihaga tight a putih cete, potongan. Ipa arta nat potlangan. Pade mari, first round a, anda hole kula perih hole kula berita cete, second round a strap roll suhuti edite cete. Anda gap yang keliling la, wire pinardi kondo anda. Modal pota gap kula, bete edukro. Kunci kayu la, anak ti bete potongan. Apa dah gap kerjakyo, apar mat tight panikila. Tight panam bodoh, rombo tighta ayel tinge na holes per side ayero. Normal ayelnga. Or round mudik kerana macam itu, kauju kasihan dah. Ena, nama itu kaila nama correcta itu putih cute. Anu nama suhutir keran dah round itu putih cute. Ini nanti pora no, adu nala kauju kasih mada erku. Adu kapar rombey easy dah. Ini nanti matu pasti nih ya practice panite, adu kapar ma ini lal pora ngan. Apa ini dah easy erku. Pasti edtu punya ya, ini mari try pan ada nih ya round shape. Pasti nanti complete nih ya baru or tape roll aje. Pot pala gitu, aduk apapun yang round shape la try panengan. Aduk pala gitu ingat na easy dah. Ipo rendah nanti pot aje, aduk muna dah nanti pot pora. Same ada yang mari dah, first tool la gitu, full la edukro. Adat itu padi matu, strap roll matu cover panni edukro. Pinna di valia, anda hole kula gitu, muna di ilite, uru nanti pot pora.
இப்போ நான் ரொம்ப டைட்டாக எழுத்தங்காட்டி கொஞ்சம் எனக்கு ஹோல்ஸ் பெருசாகிடுச்சு பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ரொம்ப டைட்டாக இழுக்காதீங்க அந்த நடுவில் இருக்கிற ஹோல் வந்து இழுக்க இழுக்க பெருசாயிரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தடுத்து ஃபோதராக போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும் கண்டிப்பாக பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்துடும் உடனே பார்க்கலாம் இப்போ எட்டு நாட் போட்டாச்சு இப்போ எங்கே ஆரம்பித்தோமோ அது வரைக்கும் இந்த ரவுண்டை நம்ம போட்டு முடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் இப்போ இந்த அளவுக்கு போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் ஒயர் தீந்துருச்சு வேறு ஒயர் ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த ஏற்கனவே இருக்கிற ஒயரை உள்ளே நல்லா சொருகி டைட் பண்ணிக்கலாங்க நல்லா டைட்டாக எழுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண ஒயர் இருக்குது இல்லைங்களா எக்ஸஸ் ஒயர் அதையும் நம்ம உள்ளே சொருகிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு ஒரு ரவுண்டு போட்டதுக்கப்புறம் தான் சொருகணும் அப்போ தான் டைட்டாக இழுக்க முடியும் ஒயரும் நிற்கும் இப்போ இன்னொரு ஒயரை ஜாயின் பண்ண போகிறேன் மேலே இருக்கிற கேப்பில் நம்ம ஒயர் ஜாயின் பண்ணும் ஜாயின் பண்ணோன்னே ஃபஸ்ட்டு நாட் வந்து ரொம்ப இழுத்துறாதீங்க அந்த ஜாயின் பண்ண ஒயர் வெளியில் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு நாட் போடும்போது கொஞ்சம் நம்ம கையில் பிடிச்சிட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்த நாட்டிலேருந்து வேணால் டைப் பண்ணிக்கலாம் பிரிஞ்சு வராது இப்போ ஃபுல் ரவுண்டு போட்டாச்சு நம்மளை கேப் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டங்காட்டி அடுத்த ரவுண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் மேலே கேப்ஸ் தெரியுது பார்த்தீங்களா அதில் அந்த ஹோலில் விட்டு விட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இதில் வந்து டேர்ன் பண்ணுற ப்ராப்ளம் இல்லை ரெண்டு நாட் போடணுங்கிற ப்ராப்ளம் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தடுத்த ஹோலில் நீங்கள் போட்டுகிட்டே போக வேண்டியது தான் எங்கேயாவது கொஞ்சம் கேப் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாட் போட்டுக்கலாம் ஒரே ஹோலில் அது உங்களுக்கு ரவுண்டு பெருசாக உங்களுக்கே ஐடியா புரியும் எங்கே ரெண்டு நாட் வரும்னு இப்போ அடுத்த செகண்ட் நாட் போடுறோம் ரெண்டாவது ரவுண்டில் ரெண்டாவது நாட் போடுறோம்
நான் கொஞ்சம் டைட்டாக இழுத்து இழுத்து போட்டங்காட்டி உங்களுக்கு ஹோல் கொஞ்சம் பெருசாக தெரியுது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வரும்னு தான் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு சொன்னேன் அதாவது ஒரு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்ட்ராப் ரோலை நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு ஒரு ரவுண்டு சுற்றுனதுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப டைட்டாக போடக்கூடாது இந்த ஃபுல் ரவுண்டு நான் போட்டுட்டு காமிக்கிறேங்க சேம் இதே மாதிரி தான் வரும் இப்போது நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் மூணு ரவுண்ட் போட்டுட்டேன் இப்போ ஒயர் தீந்துருச்சு ரெண்டு ரெட் ஒயரை நான் இப்போ உள்ள சொருகி விட்டுக்கு போகிறேன் நான் இந்த அடுத்த ரவுண்டுக்கு வேறு கலர் சாண்டில் கலர் யூஸ் பண்ணுறேங்க இப்போ கொஞ்சம் எதாவது ஸ்பீடாக பார்க்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நான் எல்லா டவுட்ஸும் நான் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் நார்மலாக நான் எப்பவும் போடுற நாட்டு தான் போடுறேன் சேம் அதே மாதிரி அடுத்தடுத்த ஹோலில் நாட் போட்டுகிட்டே வர போகிறோம் அதனால் ஸ்பீடாக பார்க்கலாம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதும் இப்படி தான் எங்கே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களோ அந்த ரவுண்டோட எண்டிங்கில் அடுத்த கலரை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி அடுத்த ரவுண்டு போடும்போது தான் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கலரை ஜாயின் பண்ணணும் அப்போ தான் ஒரே மாதிரி வரும் இப்போ இதே மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டுட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் சாண்டில் கலரில் ரெண்டு ரவுண்டு போட்டிருக்கேங்க எனக்கு இந்த அளவுக்கு அகலம் போதும் நான் போடுற பேஸ் பேஸ்கெட்டுக்கு இதோட நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் எங்கே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அங்கே முடிச்சுக்கிறோம் ஃபினிஷ் பண்ணுறது எப்படின்னு காமிக்கிறேன் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஸ்ட்ராப் ரோலை சொருகிறதுக்கு அளவாக விட்டுட்டு கொஞ்சம் கிராஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் சொருகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது ஒரு வி ஷேப்பில் கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக சொருகிக்கலாம் இப்போது அதை உள்ளே சொருகிடலாங்க நல்லா இப்படி எடுத்து அந்த ஏற்கனவே போட்ட ஒயரில் உள்ளே சொருகி விட போகிறேன் நல்லா டைட்டாக எழுத்துக்கோங்க அப்போ தான் மேலே தூக்கிட்டு வராமல் நிற்கும் அந்த எண்டிங் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நாட் வந்து தனியாக தெரியாமல் நல்லா டைட்டாக எழுத்திங்கன்னா தான் அதோ அதோட ஒன்றா அந்த ரவுண்டு மர்ஜ் ஆன மாதிரி தெரியும் நம்மளுக்கு இப்போ ஃபுல்லாக சொருகியாச்சு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற சாண்டில் ஒயரையும் நான் உள்ளே சொருகிறேன் அதையும் நல்லா டைட்டாக ஒயரை இழுத்து சொருகிக்கோங்க இப்போது பேஸ் நம்மளுக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சுங்க இந்த அளவு பேஸ் ஆகலாம் போதும் நான் இந்த அளவு தான் பேஸ்கெட் செய்ய போகிறேன் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸ்ட்ராப் ரோல் உங்களுக்கு எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு தெரியும் அட்டாச் பண்ணணும்னு அது மாதிரி நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா போட்டே போகலாம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஒயர்ஸு இந்த ஸ்ட்ராப் ரோலெல்லாம் உள்ளே சொருகினதுக்கப்புறம் நம்ம சைட் வால் போட போகிறோம் அதாவது கூடையோட சைடு எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இந்த மாதிரி அகலமாக இருக்கிற ஸ்ட்ராப் ரோல் எடுத்திருக்கேன் இது எனக்கு கிடச்சது இது மாதிரி போடுறேன் இது வந்து சீக்கிரமாக கூட மேலே வரும் அதனால் இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஸ்ட்ராப் ரோல் வந்து அதை சுற்றி வச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சொருகிறதுக்கும் விட்டுக்கோங்க விட்டு அதை டபுளாக எடுத்திருக்கேன் நான் கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாக நிற்கும் டபுளாக எடுத்தேன் இந்த அளவுக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ராப் ரோல் தான் எடுக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் இன்னும் அகலம் கம்மியாக இருக்கிறது கூட எடுக்கலாம் ஏன்னா இது மாதிரி போட்டால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக மேலே வரும் கூட 
அதனால் நான் இந்த அகலம் எனக்கு கிடச்சிது அதை எடுத்துருக்கேங்க இப்போ இந்த ரெட் கலர் ஒயரை திருமண பகுதியை உள்ளே விடுறேங்க பாருங்கள் இந்த சைடில் ஃபஸ்ட்டு ரோ தெரியுது இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு அதில் ஹோல் இருக்கு இல்லையா அதில் விடுறோம் விட்டுட்டு இந்த ஸ்ட்ராப் ரோவில் இப்படி நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க அது மேலே வச்சு பிடிச்சிட்டு நம்ம எப்பவும் போடுற மாதிரி தான் நாட் போட போகிறோம் மேலே ஒரு டைம் சுற்றிட்டு திருப்பி ஸ்ட்ராப் ரோவில் ஒரு டைம் சுற்றி அப்படியே கொண்டு வந்து அப்படியே சுற்றி ஒரு நாட் மேக் பண்ண போகிறோம் இப்போது அதையே பின்னாடியே கொண்டு வந்துட்டோம் திருப்பி அடுத்த நாட் போட போகிறோம் நல்லா ஸ்டிஃப்பாக பிடிச்சிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நாட் போடுற வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு சிரமமாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாட் போட்டிங்கன்னா அதுவே நின்றும் இப்போ ஃபுல்லாக கொண்டு வந்து அந்த ஒயரை அடுத்த இருக்கிற ஹோலில் உள்ளே விட்டு வெளியில் எடுக்க போகிறோம் வெளியில் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்ட்ராப் ரோல மட்டும் ஒரு சுற்று சுற்றிக்க போகிறோம் நார்மல் நாட்டு தாங்க இது இப்போ ஸ்ட்ராப் ரோலுக்குள்ளே விட்டுட்டு அதே மாதிரி உள்ளே இருந்து வெளியில் கொண்டு வரோம் ஃபஸ்ட்டு நாட் போடும்போது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி வரும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த பிடிப்பும் இல்லை இல்லைங்களா அதை வந்து நாட் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி தான் வரும் செகண்ட் நாட் போடும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டாக அந்த ஃப்ளோ ஒரே மாதிரி வரும் இப்போ அடுத்த நாட் எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி மேலே கொண்டு வந்து அடியில் இருக்கிற தேர்டு ஹோலில் விட்டுட்டு திருப்பி அதை பின்னாடி சைடு மேலே எடுத்து ஸ்ட்ராப் ரோவில் மட்டும் ஒரு சுற்று சுற்றி அதை அடியில் கொண்டு வந்து திருப்பி அந்த பின்னாடி இருக்கிற ஹோல் வழியாக முன்னாடி இருக்கிற ஒயர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹோலில் உள்ளே விட்டு வெளியில் எடுத்துக்கு போகிறோம் அப்பப்போ கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரி தான் அடுத்த எல்லா நாட்டும் போட போகிறோங்க இதில் வந்து எங்கள உங்களுக்கு கேப் ரொம்ப அதிகமாக தெரியுதுன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அங்கே ரெண்டு நாட் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போது நாலு நாட் போட்டாச்சு சேம் இதே மாதிரி நம்ம போட்டுகிட்டே வர வேண்டியது தான் இந்த ஸ்ட்ராப் ரோல் நீங்கள் போடும்போது ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சி இழுத்து போடாதீங்க ஏன்னா சைடு போர்ஷன் வந்து பேஸோடு அப்படியே நம்ம மேலே போகிற மாதிரி இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு சைடும் ரொம்ப டைட்டாக எழுத்திங்கன்னா தனியாக தெரியும் இந்த ஸ்ட்ராப் ரோல் நம்ம சைடு போர்ஷன் போடுறோம் இல்லைங்களா அது உள்ளே வந்த மாதிரி தெரியும் கீழே இருக்கிற பேஸ் ரவுண்டு வந்து தனியாக வெளியில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ரொம்ப டைட்டாக எழுக்க வேண்டாம் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு போடும்போது கொஞ்சம் கையில் பிடிச்சிட்டு கரெக்டாக டைட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப இழுத்துறாதீங்க இப்போது ஃபுல்லாக போட்டுட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு ரோ ஃபுல்லாக போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ரோக்கு அதே மாதிரி ஸ்ட்ராப் ரோல் அளவு நம்ம கட் பண்ணி டபுள் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் கீழே தெரியுதுங்களா ஒரே ஹோலில் ரெண்டு நாள் போட்டிருக்கேன் அது ஏன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன் ரொம்ப கேப் வந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ஒரே ஹோலில் ரெண்டு நாள் போட்டுக்கோங்க இந்த செகண்ட் ரோக்கு நான் ஃபஸ்ட் ரோவில் மீதி இருக்கிற ஒயர்லேயே தான் நான் போட்டிருக்கேன் 
இப்படியும் போடலாம் இல்லை கட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் வேறு ஒயர் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் போடுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நாட் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டிஃபாக நிற்கும் இப்படியும் போடலாம் இந்த செகண்ட் ரோக்கு நீங்கள் ரெட்டே எடுத்துக்காமல் சாண்டில் கூட போடலாம் அதாவது ஒரு ரெட்டு ஒரு சாண்டில் திருப்பி ரெட்டு திருப்பி சாண்டில் அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கூட போடலாம் இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் கீழே தெரியுது இல்லைங்களா ஒரு ஒயரு ஆப்போசிட்டு அது வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஒயரை பின்னாடி சுருகாமல் முன்னாடி சுருகி பார்த்தேன் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலான்ட்டு உங்களுக்கு இது பிடிக்கலைன்னா உள்ளேயே நீங்கள் சுருக்கிக்கோங்க இப்போ தேர்ட் ரோ சேம் அதே மாதிரி டபுள் ஸ்ட்ராப் எடுத்துகிட்டு சாண்டில் கலர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதும் உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் வேண்டியதில்லை இதில் எதுவும் நீங்கள் மாற்ற வேண்டியதில்லை சேம் நாட்டு போட்டே தான் வரும் அந்த ஒயர் மட்டும் வேறு கலர் ஒயரை ஜாயின் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இதே மாதிரியே தான் ஃபுல்லாக போட்டுகிட்டே வரோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த ஒயரை நம்ம ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு சொருகிக்கலாம் அப்போ நாட்டு உங்களுக்கு கரெக்டான பொசிஷன் வந்துடும் நான் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு ரெட்டு ரெண்டு சாண்டல் அப்படி எடுத்து போட்டிருக்கேன் மேலே வந்து சின்ன ஸ்ட்ராப் ரோலை வச்சு நான் போட்டிருக்கேன் அது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நாட்டு எந்த அளவுக்கு அகலமான ஸ்ட்ராப் ரோல் எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு டிசைன் உங்களுக்கு வேரி ஆகுங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நான் ஹேண்டிலும் போட்டுட்டேன் முறுக்கு ஹேண்டில் நான் போட்டிருக்கேன் அதுதான் இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதோட லிங்க்கு கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பார்த்து ஹேண்டிலும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி போடுங்க இப்போ இந்த மினி பேஸ்கெட் வந்து குழந்தைகளுக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ண சொல்லலாம் வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்போ நீங்களும் போட்டு ட்ரை பண்ணி கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட சஜஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுங்க கண்டிப்பாக இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் ஃபோதராக போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்